okay so as you can see that uh, for reading we are have i've selected this unit that is unit 11 which is how to write a winning resume okay of course uh, we are going to read this passage and we are going to also learn about how to how to write a very uh, like capturing resume okay so first of all we need to focus on reading first okay so um, what you have to do that is uh, you're going i'm going to ask one and one each of you and then you will read from where the previous one stops okay so you have to follow whatever you are uh, reading so first of all this passage was taken from an american magazine and was written for women who want to return to salaried employment when they no longer need to spend so much time looking after their children what do you mean by that this passage was taken from I'm, I'm i'm following this book effective reading if you just bring it then open it unit 11 this passage was taken from an american magazine a magazine theke american magazine theke a passage except kora hoyeche so was for whom it was written it was written for women women means ekhane ki women ta singular form na plural form women plural so what's the difference m a n i m e n good so women who want to uh, return to salaried employment salaried employment means what salaried employment there are so many other kinds of work when you are not being paid okay it's sometimes like it's called internship or volunteering this kind of service okay so this kind of employment is salaried employment when they no longer need to spend so much time looking after their children after that point of time they realize that they need to work okay so una de junno a kibabe at a bhalo resume lakaja shetani amra e passista por chikache. But it will not only focus on just uh, a resume for uh, women who are unemployed after uh, taking care of uh, taking care of their children. It's also for like unemployment unemployed people as well. Okay. So let's read the passage. <clears throat> what you have to do, those who have this book, please start reading. I am one by one bolbo uni sheta reading read out korbo thik ache kake jiggish kora jay sharuk can you start yeah start i when i'll say stop then you'll stop okay you don't have to stand up just yeah sit down uh, no not from the main purpose theke shuru korbo the main purpose of resume is to convince an employer to grant you money to Thank you. Okay, done. Stop. So, what do you get? The what is the purpose of resume? What is the main purpose of the resume? To convince an employer to grant you an interview hey. so most of the time what we do actually whenever we are actually drop a cv we expect that that employer will must or must hire us but it's not like that we are going for unit 11 a boy now a boy now this one effective reading this book. not that okay so um what i'm say, saying that sometimes we expect that after dropping a cv people will hire us but not like that we actually want the employers to at least call for an interview so that we can uh, detail or we can describe whatever skills we have okay so far yes so we have to present ourselves by looking at cv doesn't uh, uh, doesn't actually get you any kind of job I mean, after at a job at a CV, pore, I can never uh, understand that whether you are eligible or not. Okay, so that means that should the CV ta amader main door kar hoche to attract the employer, to convince the employer 
uh, that I am a kind of potential candidate so that I can uh, be at least interviewed. I can, I, I do need a, an opportunity to showcase my potential skills, right? So, age is not good. Most of the Bangladeshis have this kind of notion that I am a CV, I am a chakri. So, you, at least you have to expect that at least they could interview you or they could call you for any written exam or any viva voce. Okay, so this is what. Okay, so what are the kinds of uh, this kind of resume? One is family tombstone that leads where you went to school and where you have worked in chronological order that means amra most of the time cv likhte gi ki kore amra ki kore school college amader life e joto gulo mane educational ba academic achievements ache she gulo amra chronologically present kore in the resume another one is that is called uh, called functional resume functional resume means is something like descriptive fun to read unique to you and much more likely to land you an interview it at the amount of chapter kun information thak when after academic excellence but after academic genius gulu abu shui thak when but the way you are describing your skills that that's like uh, could uh, intrigue your employer to call for an interview okay je erokom hoy na onek shomoy eta story pore eta manush somporke jante iccha kore to meet that person so apnader resume e to emon bhabe apnader information gulo ba apnar je academic achievements apnar jodi kono experience thake ba other kono skills thake jeta job related skill hote pare it might be a computer skill it might be any kind of language proficiency so what you can do you can actually describe all those achievements so that the inter employer actually might be interested in you in meeting with you okay so this is the two types of uh, interview uh, two types of uh, resume sorry so next uh, i would like uh, who to read i don't know your name can you read yes you yes yes from it's handy it's handy have a tombstone Certain, Certain occasions. Aquiline, Aquiline, it's a Pachana. We pass it at the Havana, we pass it at the Havana. Yes, most of those hmm? unrequested lids. Then The quick, very good. Thank you. So it's handy to have a tombstone for certain occasions, but prospective employers threw away most of those unrequested tombstone lists. Most of the time, I'm not kiko. Oni ke aise je amra der. It is a khub. It's like a traditional CV. People actually write that age, tarpor, tarpor hoche gender, then kakhon jo mane birthday theke shuru kore, baba naam, mai naam, baba occupation, mai occupation. Those are not that much necessary for the like employers. Tara aage jante je apni ki kore chen, apni apna life ki achieve kore chen so far. So the the you have to be like point to the point. Okay, in the CV writing, but each of tombstone ta amit to pore apna their writer meaning ta bol. But tombstone ta hoche the all the leads of your past activities, past achievements. Okay, so jokhon apna shop gulay rokom list down korben. Most of the time employers get bored. Tade ato shomoy nai puro ekta list of mane apna their je skills ashe gula pora. Thik ache joto short thake, joto concise thake, joto precise thake, toto beshi bhalo. ठीक आचे, तो तो अपन तारे इटूमस्टोन टाइप एड सीवी गुलो ना पाठिए दाय दोन थ्रो आवे, मने ऐटा देखे हो ना, but जेटा देखे तारा चाहे जे मोटा मोटी टू प्रेजेंटेबल जे सीवी गुलो, शे गुले तारा चूज कोरे दैन दे कॉल फॉर इंटरव्यू, ओके, सो नेक्स्ट हुड लाइक टू रीड, यस that will uh, give treat a resume that makes you come alive and look interested to uh, interesting mm. employers. Mm. Carry on. Push yourself first in order to write a resume. Others will treat with enthusiasm. You have to feel important about yourself. Cool. Sell, uh, uh, sell what you can do, not who you are. 
practice translating uh, your pe uh, personality, traits, character, accomplishment, and achievements into skills area areas. There are at least 5,000 skill, er uh, skill areas in the world of work. Okay, thank you. So what does it mean by? Actually, what does a functional resume contain, right? So what you have to do, that is, you have to put yourself first. In order to write a resume, others will read with enthusiasm. So you have to feel important about yourself. That means, you have to feel the enthusiasm through your CV, you have to might get interested in you. She or he might be that much enthusiastic. Tell what you can do, not who you are. What, is, what does it that mean? Ami ke sheta bikri korar ashole kichhu nai. There is nothing to sell about myself, but what I can do, what is my ability, what is my capacity. Okay, oi capacity unu jai amai ta present korte hobe. That I can do this kind of skill. Yes, yeah. To akun ami ami umu ke bhag nai. Not like that. Did you get what I said? Jee rokom bola jabe na. যে আমি অমুকে ভাগনি বলে যে আমি খুব বেশি পটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট হব বা আমি যে খুব এফিসিয়েন্ট ওয়ার্কার হব ইট ডাজেন্ট মিন লাইক দ্যাট ওকে সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইউ হ্যাভ টু প্রেজেন্ট হোয়াট ইউ ক্যান ডু হোয়াট ইউ হ্যাভ অ্যাচিভড হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্নড থ্রু আউট ইউর অ্যাকাডেমিক লাইফ সো দ্যাট শুড বি দ্য প্রায়োরিটি ইন ইউর সিভি ওর রেজুমে ওকে সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ট্রান্সলেটিং ইউর পার্সোনালিটি ট্রেটস If you have any very solid character, like you are dedicated, you are loyal, these kind of personality traits you have, or what are the accomplishments, then what are the achievements throughout your academic, or if you have any previous work experience, you can show that also. And also other skills related, not that much non-academic skills, which can relate to, related to computer skills, IT related skills, then uh, any kind of skill which is kind of uh, can be helpful for your <coughs> job purpose okay so this is it. then who is next one kaka che boy ache madam bolen toot your own horn Okay, this then. Specific, a concrete and deep brief turn bad news into good. Everybody has had this plan, disappointments in work. If you have to mention news, look for the positive side. Never apologize. 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 Hmm. If you are returning to the work post after 15 years as a student, simply write a short paragraph, summary of backgrounds, in place of a chronology of don't apologize for working at the mother. It's their hardest job uh, of all. If you have no special training or higher education, just don't mention it. How to psych, psych. How yourself, to up. yourself up? The secret is, is to think about the self before you start writing about yourself. Take four or five hours of it. Not necessarily consecutive. And simply write down every accomplishment in your life, on or off the job. That may you feel effective. Don't worry at first about what it all means. Study the list and try to spot patterns. As you start your list, you will come to the, <coughs> to the meaning. Uh, to the meaning. Uh, identify your multiple skills. Once you discover patterns, give names to your cluster of accomplishments. Budget management. management skills, child development skills, etc. Okay. Try to list a list three accomplishments under the same skills Now, Heading. Now, it's heading. Okay. Then? Now, start writing your resume as if you matter. It may take uh, <coughs> four drafts or more and several weeks. Before you are ready to show it to a stranger, parents are usually too kind for a reaction. When you are satisfied, send it to a printer. A printer resume is far surprise your superior. superior to photocopies. It shows an employer that you regard job hunting as serious work. What do you write? Is it that 
You would want working. Very good. Well read. Okay. So uh, let me start from toot your own horn. What does it mean by toot your own horn? It's a kind of idioms actually. Okay. So if you want to understand what does it mean by toot your horn, let me show you. Uh, turn uh, page number 50. For a page. Next page. Okay. As you can see, that is dealing with unfamiliar words. Kisho unfamiliar words that say shegulo ni amra jo study korte. Number A is the author calls one type of resume a tombstone. Jeta line five hai amra potho me porechi, right? So tombstone because what one or two? Which one might be? Can you just read it and identify which one? Do the option achi. Ekta option choose kor. Jara boy ani na tarar ko washo hai fill korte na, na? I hope so. But after that, I am going to do some other things. Bole aisi. Jara aajke class ki korte chen na not for those, but jara new mito class korte chen tadhe ke bole chhe ami. Boi ta collect kore kholta. What do you think? Kunta hota bara? Tombstone ta? What about number two? Number two ta ki bol korte? Sharuk. Keep on going. Number two. What's the difference between two two points? One, which it leads your achievements in chronological order. Yeah, it might be. But number two, it leads what you have done in the past rather than what you can do in the future. So this is more appropriate. First one, jara apna choose kore chhe. It's not that much incorrect, but appropriate answer would be number two. कारण एक्चुअली हमरा जो कौन माने लिस्ट कोरी इटा अचीवमेंट्स गुलो तो हमेशा एवं नो तो होते पर ऑनगोइंग एट अचीवमेंट होते पर शेटो हमी क्रोनोजिकल ऑर्डरे ऐड करते पर बट नम एक्वोडिंग टू द नंबर टू हमी हमारे पास्ट लाइफ में जा जा कोरे माने सॉरी पास्ट जो तो पोजों तो जा किसी कोरे ची शब्द गुले हमी Okay, so this is the difference. So it is actually tombstone means at least what you have done in the past rather than what you can do in the future. Okay, what about number B? Quick. What does it quick means? If you want to check this out, you can go to line number 20. Line number 20 is the same thing. You can see quick meaning the key. You can see the key. You can see the key. You can see the key. नंबर ट्वेंटी ते जान मन लाइन नंबर ट्वेंटी ते जान वो खाने देख बेन क्विक वर्ड टा आते हैं वेरी गुड वेल डन नॉर्मली हमने क्विक के और तो किन्तु फास्ट जानी है बट समटाइम्स सम वर्ड्स हैव सम कंटेक्स्टुअल मीनिंग ये खाने देखें एक जन बोल से क्विक रादर देन द डेड सो डेड इर ऑपोजिट वर्ड क Right? So, that means that what we have to do is the contextual meaning of the word. Not always you have to cling to the actual dictionary meaning. Okay? So, number C. Jeta Jona, I am going to change the word. Toot your own horn. What might be the meaning? Number two? Number two? Would you agree with that? Number two. Number two, no? That's hard. Okay, hard. Any... Any second thought? It was to son. Acha. I'm rather only line number 38. Take to reading for it. Bullets said toot your own horn. Many people clutch when asked to think about their abilities. Some think they have none at all, but everyone does. And one of yours may just be the ticket on an employer would be glad to punch if only you show it. Acha. एक है ना टूटियर हॉन्टर माने होते हैं, लाइक अपने एम्प्लॉयर के कौन-कौन है वो माने पास्ट आपने अनेक चीजों को अच्छे नॉवेस देता तो आपने एक्चुअली में बोलते ही होते हैं, जब अपनी ये एक्सपीरियंस आते हैं, बाय ये पौरुषुना को अच्छे हैं, जितना अनेक शो में देखा जाए सीवी ना सीवी तो ना uh, best feature which you can do to contribute to this company. It is a question. So, you have to focus on your skills. You have to focus on your skills. 
এখন আমি যদি আগেই খুব মডেস্ট ভাব রাখি যে না স্যার আমি আসলে এত কিছু পারি না আমি শিখে নিব তার মানে কি আপনার রিমার্কসটা ওন কাইন্ড অফ নেগেটিভ হচ্ছে আপনি কিছুই ধরেন না কিছুই পারেন না এরকম মোস্ট অফ দ্য পিপল অ্যাকচুয়ালি এজিউম লাইক দ্যাট দ্যাট আই ডোন্ট ডু আই ক্যান ডু এনিথিং আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ক্যাপাবিলিটি অর এনি এবিলিটি সামথিং লাইক দ্যাট আমি কিছুই পারি না এটা মোস্ট অফ দ্য পিপল ডু হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ কনফিউজিং মাইন্ড অনেক সময় দেখা যায় আপনি অনেক কিছুই পারেন বাট স্টিল ইউ ক্যান নট ফিগার আউট তো তারপরও আপনার হায়ারের সামনে বা এমপ্লয়ারের সামনে আপনাকে প্রেজেন্ট করতে হবে যে আসলে আমি এই জিনিসটাই শুধু পারি কিন্তু আমি পারি না অনেক কিছু আমি শিখে নিব এটা আসলে মানে অনেকে আছে মনে করে যে এটা একটা ভদ্রতা কিন্তু আসলে এটা কোনো ভদ্রতা না ঠিক আছে আপনাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ আমি হয়তো বা অনেক কিছু পাই না বাট অ্যাটলিস্ট আই ক্যান ডু সাম টাইপিং অন এম এস ওয়ার্ড সাপোজ আমার দৌড় অতটুকুই আমি ওইটাই শেয়ার করব যে আমি এটাই পারি আমি এটা খুব ভালোভাবে পারি বা আমার টাইপিং স্পিডটা অনেক ভালো হ্যাঁ সো আই ক্যান ডু এনি কাইন্ড অফ অফিসিয়াল ওয়ার্ক লাইক ডকুমেন্ট সেভিং অর লাইক রেকর্ডিং ডকুমেন্টস রেকর্ডিং ডেটা এই জিনিসগুলো আমি পারবো মানে এক্স্যাক্টলি পজিটিভ স্যাক্স এখন অনেকে আছে খুব ভদ্রভাবে বলে যে না স্যার আমি আসলে এত কিছু পারি না আমি শিখে নিব বা আসলে স্যার আমার শিক্ষা হয় না অনেকে মনে করে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করলেই মনে হয় এমপ্লয়ারের একটু সিম্প্যাথি গেইন করার জন্য এই কাজগুলো করে অনেকে আছে মানে এমপ্লয়ারের সিম্প্যাথি গেইন করার জন্য ইটস লাইক এ মাইন্ড গেইন যে আমি যদি অনেকে আছে এটা তো নর্মাল আপনি যে কোনো অ্যাটমসফিয়ারে একজন এসে বলল যে ম্যাম আমি অসুস্থ ছিলাম অ্যাসাইনমেন্ট করি নাই টিচারদের এইভাবে বলে কিন্তু অনেক স্টুডেন্টরা সাম কনভিন্স করা ট্রাই করে কিন্তু আমরা হয়তো বা টিচাররা আমরা অনেক সময় প্রোজ অ্যান্ড কনস বা আমরা অনেক সময় একটু ডিটেল ডিসক্রিপশান দেখে বা ভিতরে ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে আমরা অনেক সময় জাস্টিফাই করি কিন্তু এমপ্লয়ার তো ওখানে বসে আপনার কি করেছেন লাইফে এগুলো জাস্টিফাই করার টাইমও নাই তাদের সো আপনি যদি প্রথমেই শুরু সারেন্ডার করে দেন হ্যাঁ খুব মডেস্ট ভাব দেখান তাহলে ওইটা অনেক সময় দেখা যায় এটা ড্রব্যাক হিসেবে কাজ করবো এটা আর আপনাকে কনফিডেন্সটা কনফিডেন্সটা দেখাতে হবে মডেস্টটা ওই ধরনের মডেস্ট যে আপনার টোনটা মডেস্ট থাকবে বাট ওই যে নিজেকে একদম সারেন্ডার করে দেওয়া বা নিজের দুর্বলতাকে প্রথমে প্রকাশ করে দেওয়া তো যে এমপ্লয়ার দেখতেছে যে আমার আর কষ্ট করে বের করতে হলো না তার দুর্বলতা সে নিজেই বলে দিচ্ছে সো অবভিয়াসলি ইট উড বি আ নেগেটিভ মার্কিং তাই না সো মানে ওই লোকটা তাহলে আগেই মানে এমপ্লয়ার আগেই ওয়ান্ড হয়ে যাচ্ছে তো এই লোককে তো নেওয়া যাবে না এই লোকে তো এই উইকনেস আছে সো সামথিং সামটাইমস ইউ হ্যাভ টু প্রিটেন্ড দ্যাট ইউ আর স্ট্রং এনাফ টু ডিল উইথ অল অফ দিস ইস্যুস ওকে সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নাম্বার ওয়ান টু টিউর ওন হর্ন মিন্স ডোন্ট বি মডেস্ট ঠিক আছে ওকে নাম্বার ডি মেনি পিপল ক্লাচ ওয়েন আকস টু হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই হোয়াট মাই বি মিনিং Many people clutch when asked to. Page number 38 to 39. What do you want to say? Okay. Any other opinion? Num- uh, lines number 38 or 39. What do you want to say? I'm reading. To your own horn. Many people clutch. When asked to think about their abilities, you can clutch. Class to money ki actually. Class word ta ko kono shuna chen? Clutch money ho chye ule something like akre dhona. Literal meaning, my dictionary meaning bol chye. Take it chye. No. Panic. Mane order kore irukum mane dhekha jya fees hoya jawa. Jye what should I say next? Take it chye. হ্যাঁ নার্ভাস নাচ করে এখন এখন হয়তো বা আপনার এমপ্লয়ার জিজ্ঞেস করছে যে হোয়াট আর ইউর অ্যাবিলিটিস সাডেনলি ইউ জাস্ট গেট ফ্রোজ দেন আপ যে আই মিন হোয়াট আর মাই অ্যাবিলিটিস আমাদের আমরা বাসায় একলা বসে মনে করি যে আমরা হচ্ছে সুপার উম্যান সুপার ম্যান কিন্তু যখন ইন্টারভিউ ঘটে যায় তখন মনে হয় যে ভাই এই কোন দুনিয়ায় আসলাম সামথিং ইউ ফিল সো ওই সময় আমাদের প্যানিক মোমেন্টটা সবচেয়ে বেশি আসে ফ্রিজিং যে ফিলিংগুলো এগুলো সবচেয়ে বেশি আসে নো ম্যাটার হাউ মাচ ইউ আর ক্যাপেবল অর ইউ আর ওয়াট শুড আই সেম এফিসিয়েন্ট ওকে সো নাম্বার ই ওয়ান অফ ইউর্স মে বি জাস্ট দ্য টিকেট অ্যান্ড এমপ্লয়ার উড বি গ্ল্যাড টু পাঞ্চ পাঞ্চ মানে বুঝুন তো ঘুষি গুড এটা হচ্ছে ডিকশনারি মিনিং বাট হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই হেয়ার এখানে কি মিন করছে ওয়ান অফ ইয়র্স এটা দেখলেই হয় 
let me read it again to your own word many people clutch when asked to think about their abilities jokhoni amar abilities ne ami chinta kore tokhon ami panic kori okay some think they have none at all oneke chinta kore je amar kono ability nai but everyone does prottekta manusheri kichu na kichu skill ba ability ache what you have to do you have to one of yours may just be the ticket and to apni hoto ba 10 ta jinish pan na ba dui ta jinish pan dui ta jinish share koren ha so do tin tin number ta jeta required hocche apni bolen bolar pore emon hote pare employer mone korte pare je na tar ei tin ta ability er modhe ekta ability i can use this for yes number it is exactly what is required আপনাকে বলতেই হবে ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্রেস ইউর লাইক ফিলিংস অফ লাইক দ্যাট ইয়েস আই এম ক্যাপেবল অফ ডুইং দিস অ্যান্ড দ্যাট এমনও হতে পারে এমপ্লয়ার মনে করতে পারে আরে হয়তো বা সে এটা পারে না কিন্তু ওই জিনিসটা যেহেতু পারে আই ক্যান ডু সামথিং উই দ্যাট ওকে সো এই জিনিসটা অনেক সময় দেখা যায় পজিটিভিটি বাড়ে সো ইটস লাইক এ গ্ল্যাক টু পাঞ্চ পাঞ্চ এখানে আসলে ঘুষি দেওয়া না এভাবে কাইন্ড অফ গ্র্যাবিং দ্য অপরচুনিটি ওকে লাস্ট ওয়ান এফ নাম্বার হাউ টু সাইক ইউর সেলফ সাইক ইউর সেলফ আপ অনেকে ওইটাকে সাইক দেখলেই মনে করে যে পাগল কীভাবে পাগল বানানো হয় বাট অ্যাকচুয়ালি না হাউ টু সাইক ইউর সেলফ আপ এটার মানে হচ্ছে হলো হোয়াট শাহরুখ বলেন ওয়ান ও টু ইয়েস হাউ টু প্রিপেয়ার ইউর সেলফ মেন্টালি বিফোর রাইটিং ইউর রেজিউম তার মানে কি ওই যে আমরা ব্রেন স্টর্মিং শিখিয়েছি না রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে ক্লাসের মধ্যে ব্রেন স্টর্মিংয়ের don't look like that you never heard of this word ha eh? brainstorming shikhechi to so brainstorming ta mane ki ami jokhon ta resume je kono kichu writing er age amra ashole kichu kon ektu bhavna chinta korbo to boost my confidence to uh, like uh, kind of uh, narrow down all of my skills and abilities then i'll focus on writing thik ache eta kora jay for the beginning acha so these are the meanings or unfamiliar words don't talk mind এই যে স্যার শাহরুখের পিছনে যারা আছেন তিনজন কথা বলবেন না আমি আপনাদের নাম যাই না সো একজনের রেফারেন্স দিয়ে আমার বোঝাতে হচ্ছে ওকে নাম ইনশাল্লাহ শিখে ফেলবো আই হোপ সো আপনাদের সাথে আমার সপ্তাহে একদিন দেখা হয় দেখে আমার মেমোরাইজেশান স্কিলটা বাড়তেছে না কেন যান বাট দ্য মোর আই সি পিপল দ্য মোর আই মিট পিপল আই উইল বি এবল টু রিমেম্বার অল অফ ইউর নেমস ওকে সো লেট মি ফিনিশ দ্য এক্স্যাক্ট আইডিয়াস ফ্রম দিস প্যাসেজ এটাকে কি করতে হবে প্রথমে হচ্ছে এটা টু 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 ইউর ওন হর্ন পর্যন্ত শেষ এরপর হচ্ছে বি স্পেসিফিক বি কনক্রিট অ্যান্ড বি ব্রিফ স্পেসিফিক মানে তো বোঝাই যাচ্ছে যে একদম স্পেসিফাইড করা টু দ্য পয়েন্ট লেখা বি কনক্রিট কনক্রিট মানে কি বলেন তো অবজেক্টিভ টাইপের এমন না যে খুব কাহিনী বলা কিছু নাই ঠিক আছে আপনার কনক্রিট আইডিয়া দিতে হবে বি ব্রিফ অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইজ নিডেড ঠিক আছে এমন না যে আমার একেবারে সব কিছুই লিখতে হবে এমন না যতটা মানে ব্রিফলি অনেক কিছু কিন্তু ডেসক্রাইব করা যায় সো ইউ হ্যাভ টু ফোকাস অন দ্যাট টার্ন ব্যাড নিউজ ইন টু গুড এভরিবডি হ্যাজ হ্যাড ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টস ইন ওয়ার্ক ইফ ইউ হ্যাভ টু মেনশন ইউর্স লুক ফর দি পজিটিভ সাইড আচ্ছা এখানে আমি একটা নর্মাল পার্সোনাল এক্সাম্পল দিই পার্সোনালি কম যে হ্যাঁ আমার ওখানে আমি ওই অর্গানাইজেশনে খুব ভালোই কাজ করছিলাম বাট এখন মনে হচ্ছে যে আমার একটু মডিফিকেশান দরকার আই নিড লিটল বিট লাইক মোর অপরচুনিটিস হুইচ আই ক্যান সি ফ্রম দিস অর্গানাইজেশন অর দিস কোম্পানি সো আই আই থিঙ্ক আই ক্যান বি এবল টু ডু দ্যাট সো সামথিং লাইক দ্যাট মানে ওইটাতে অতটা ফোকাস না করে হালকা আইডিয়া দিয়ে টার্ন ইন টু না প্রেজেন্ট কোম্পানি আমি তো ওইটা ছেড়ে চলে আসছি ওইটা নিয়ে আমার কথা বলা দরকার ঠিক পাস্ট ইজ পাস্ট সামথিং লাইক দ্যাট সো ওই ব্যাড ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো কখনোই অ্যাটলিস্ট এমপ্লয়ারের সামনে বাট অ্যাটলিস্ট ইন দ্যাট ইন্টারভিউ ইউ ক্যান ইউ শুড নট শেয়ার ইট অলওয়েজ এ পয়েন্ট কারণ এইটা অনেক সময় দেখা যায় আপনার ব্যাপারে আপনার পার্সোনালিটির ব্যাপারে একটা নেগেটিভ রিমার্কস তৈরি করে ফেলেন ঠিক আছে ওকে নেভার অ্যাপোলোজাইজ আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম ভাইবা বোর্ডে হোক যেখানেই হোক অল টাইম উই টেন টু সে সরি হ্যাঁ মনে হয় যে আল্লাহ আমি একটা শব্দ উচ্চারণ ভুল করে ফেলছি সরি আমি হয়তো একটা অ্যান্সার ভুল দিয়েছি সরি সো আজকে আমি সকালে জানি কাকে বলছিলাম যে ভুল যখন বলবেন সেটাও কনফিডেন্টলি বলবেন যে যে আপনাকে জিজ্ঞেস করছে সেও কনফিউজ হয়ে যাবে ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ভুলটা এমনভাবে বলবেন যে সরি কি ব্যাপার কি ঢুকলো আমার ভেতরে ওকে সো ভুলটা এমনভাবে বলবেন যে 
लाइक अपनी एकदम कन्फिडेंस ये सठीक ठीक है तो साधारण एमप्लयर अनेक समय ये देखे जो आपनी कन्फिडेंटलि कतटा बोलते अपन सबजेक्ट नलेजे थे अपना कन्फिडेंस सब चे बी देखें ठीक है सो दिस इज द थिंग सो व्हाट यू हैव टू डू इफ यू आर रिटर्निंग टू अनेक समय देखा जाए जब एखे जमन बला ओमेन अनेकटा बस पर्त अनेक बचर तरा को करते डिव टू टेकिंग केयर अब देर बेबिस सो एट नहीं जो सरि बला सरि आसल आई टूक केयर अफ माई चिल्ड्रेन वाई आर यू सरि बिकज दिस इज अल्सो ऑन अफ योर डिवटीज यू हैव टू मेनटेन सो आनी इटा नर्माली बोलें जी एस आई आई हाव बीन प्लेइंग रोल अफ अ मदार बाट नाउ आई थिंक दैट आई आई कैन मेनटेन बोथ द रोल एट द सेम टाइम हाँ हमें एक् क्यों करते पर मे रोल प्ले करते पर बिकज इट इट उल नट बी अ बार्डन फर मी सो ये अपनी निजे के प्रेजेंट करते आनी मदार माँ हो मे मैं एज अ मदार आपनर अनेक रेसपन्सिबिलिटीज मेनटेन करते हो आनी कोज करें ना अपनी को ट्रेनिंग नीन नाई अपनी को स्किल डेवलपमेंट करें ना डिंग दिस पिरियड इट्स ओके अपनी वोट सुंदर को बोलें जी आई कूड टू एफोर्ड माइ चांग सो य जिसगल क्रोनोलजिकाली हम जो भी हम बाट यू कैन नट एपोलजाइज फर व्हाट यू हाव नट डान एक्चुअल ठीक है अपनी बोलें जो हाँ नाओ आई थिंक आई कैन डू हमारे एन समय सो आई कैन डू एनीथिंग इफ यू रिक्वयर ओके सो सेकेंडलि जेटा से हाउ टू सैक योर सेल्फ आप सैक मान हो तो बोलो मेन्टाली प्लानिंग सो द सिक्रेट इज टू थिंक अबाउट द सेल्फ बिफोर यू स्टार्ट रिंग अबाउट योर सेल्फ प्रथम लिखार आगे आगे निजे के लिए आगे चिंता करा उचित जो आनी आसले कि पड़ें अपन प्लानिंग कि आनी कौन धरण कैटेगर कौन कैटेगर जबे अपनी एप्लाई करते चान सब किस प्रोज एंड कन्स नहीं बस एक्ट एनालिटिकल वे अपनी चाहले आगाते पर सो फर दैट यू हाव टू बी मेन्टाली प्रिपेयर्ड ओके सो व्हाट यू कैन डू यू कैन टेक फोर और फाइव आवार्स अफ चार पाँच घंटे एक समय नीन निजे मत कर लिखें जा जा मन आकम्लिशमेंट कर दैट मेड यू फिल एफेक्टिव डोन्ट वरि एट फार्स्ट अबाउट व्हाट इट ऑल मीस तम मैं यहाँ जो प्रथम बार लिखे ही डायरेक्ट एप्लै कर देव यू हाव टू टेक वन और टू डेज और इवें उक टू मडिफाई अल अफ दिस योर योर सीविज रिक्वयरमेंट्स सो एज यू स्टाडी योर लिस्ट यू उल कम क्लोजर टू द मिनिंग आपनी जत ही आनी लिखते थकबें जत ही आनी भावते थकबें तक ही देखें जो ना आपनी ये पड़ें वही जिनटा पड़ें सामथिंग लाइक यू हाव यू कैन आईडेंटिफाई योर मार्केटेबल स्किल्स और यू हाव साम पैटार्नस टू फलो यू नी यू डू हाव साम स्किल्स हुईच यू अलरेडी आर यूजिंग एट योर होम सो सामथिंग लाइक दैट वही जिसगल वो वन कैंड वन बन आनी शेयर करते जमन इन्हें एक कथा बोलिए चाइल्ड डेवलपमेंट स्किल्स डिड यू लोकेटेड ओ पेजे ना ओ पेजे नम्बर पेज नम्बर फोर्टी नाइन फोर्टी नाइने जा कथाय आ लीडारशिप स्किल्स बजेट मैनेजमेंट स्किल्स चाइल्ड डेवलपमेंट स्किल एन बजेट मैनेजमेंट स्किल्स क्या भाव शेयर करा जाए बोल तो कार बजेट मैनेजमेंट खूब भलो बोल तो अपनी खूब बजार भलो जान जन मन टाइम एक सौ टाक दी एक पाँच टाक बजार कर होते तैयार हाँ बाधार कर पाँच टाक दी एक जन करलो देखा गया तीन सौ ट बजार कर लो बाकी दोशो टाक दिए कि खेल फिल सो तर मैंने कि तरह बजेट मैनेज मैनेजमेंट स्किल खराब अब लीडारशिप एबिलिटी कम ये कथाय एक्चुअलि तैरी जाए अपनी चाहिए इटना क्लसरूम तैरि करते क्लसरूम देखा जाए एक जो एक जो एक डमिनेंट टाइप स्टूडेंट थे हू लैक्स टू डमिनेट अदार स्टूडेंट्स कीरकम भाव एम ना जो एके बारे सामने दाड़ी ये कर मैं एरक ना मैं एक कंट्रोल कर ट्राई कर अनेक समय टीचारा अनेक समय देखा जाए वही लोक दे के बोली तुम सियार हो जाए जो पंडित ही करते चाओ सियार हो जाओ सो दिस कैंड अफ थिंगस हैपन तो मैंने कि तरह निश्चय किसू ना कि एबिलिटी आज है टू कन्स पीपल टू कंट्रोल टू मैनेज एनी कैंड अफ सीचुएशन ठीक है तो से क्षेत्र में लीडारशिप स्किल अपना भलो एखे जमन एज अमैन तरह की लीडारशिप स्किल आज है बोल तो यत दिन से बाच्चा पाल से तरह तरह की लीडारशिप स्किल थकते थिंक अबाउट इट बाच्चा लीड करसे बाच्चा लीड कर मत कठिन क्या दुनिया आ पैशन्स तपर हे व्हाट शुड आई से रेजिस्टेंस पावर 
হ্যাঁ রেজিস্ট্যান্স করা এটাও তো কম চারটিখানি কথা না কারণ আপনি অ্যাডাল্ট একজন মানুষকে দুটো বকা দিলে সে দুইবার তৃতীয়বার ঠিক হয়ে যেতে পারে কিন্তু বাচ্চাটা তো যত না করবেন তত আরও বেশি করতে পছন্দ করে লাইক সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সাইকোলজি অ্যান্ড ফলোইং বাই দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ দ্যাম রাইট সো তার মানে কি আপনার অলরেডি ওখানে একটা লিডারশিপ এবিলিটি হয়ে গেছে এটাও আপনি বললেন না সমস্যা কোথায় হ্যাঁ বা যদি এমন কোনো ছেলে থাকে যে পাঁচ বছর প্যাটার্নাল লিভ নিয়ে আছে হতেই পারে অনেক সময় দেখা যায় ওয়াইফ অথবা কোনো বাইরে দেশে চাকরি করে যেটার জন্য বাবার অনেক সময় লিভ নেয় মানে কাজ থেকে ছুটি নেয় বা ছেড়েই দেয় তখন সে পাঁচ বছর দেখা যায় বাচ্চাই পাচ্ছে সো সেই মানুষটার তার লিডারশিপ এবিলিটিটা আরও বেশি স্ট্রং হয়ে যাওয়ার কথা সো আই এম জাস্ট কেয়ারিং বাট সেও কিন্তু ওই ইন্টারভিউতে বলতে পারে যে আমি পাঁচ বছর শুধু শুধু সময় নষ্ট করি নাই আমি আমার বাচ্চাদের তাদের সব কিছু আমি মেনটেন করেছি পজিটিভ সাইডটা আমি ব্রিং আউট করবে ইউ হ্যাভ টু ব্রিং আউট অল অফ দিস পজিটিভ সাইড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিলস তো অটোমেটিকলি হয়ে যায় কীভাবে একটা চাইল্ড ফ্রম দি সিন্স দি বার্থ হাউ দে আর ডেভেলপিং ওই স্কিলগুলো আপনি কিন্তু অটোমেটিকলি শিখবেন আমি জেনেও যাবেন ঠিক আছে বাট হ্যাঁ এখন আজকালকার জগতে আজকালকে অনেক ইউনিভার্সিটিতে চাইল্ড ডেভেলপমেন্টের উপর আলাদা কোর্সই আছে ইউ ক্যান ওয়ার্ক ফর মাস্টার্স অর অনার্স কোর্স ইন চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট যেমন ব্র্যাকে আছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট আছে এটা খুবই মানে এফেক্টিভ একটা কোর্স যারা চাইল্ড নিয়ে নিয়ে একটু ইন্টারেস্ট হয় তারা চাইলে এই কোর্সটা করতে পারে ওকে সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু ট্রাই টু লিস্ট অ্যাটলিস্ট থ্রি অ্যাকমপ্লিশমেন্টস আন্ডার দি সেম স্কিলস হ্যাডিং একই স্কিলের মধ্যে সাপোজ আপনি আইটি স্কিল ভালো পারেন আইটি স্কিলস হচ্ছে আপনার হেডিং সো এখানে আপনি নিচে লিখবেন আপনি এম এস ওয়ার্ড জানেন এম এস পাওয়ার পাওয়ার পয়েন্ট জানেন এম এস এক্সেল বা আপনার যত আরও কোনো ডিজাইন লাইক গ্রাফিক্স ডিজাইনিং ওয়েব ডিজাইনিং এগুলো আপনি ইনক্লুড করুন তার মানে কি হেডিং থাকছে আইটি স্কিলস আন্ডার দ্যাট ইউ আর লিস্টিং অল দোজ অ্যাকমপ্লিশমেন্টস এমন না যে আপনি পারেন না হয়তো বা আপনার একটা সার্টিফিকেট থাকতে পারে এটার উপরে বা আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকতে পারে সেটাই আপনি ইনক্লুড করবেন হলো সো প্রত্যেকটা স্কিল ওয়াইজ আপনি হেডিং করে ইউ ক্যান লিস্ট অল অফ ইয়ার অ্যাকমপ্লিশমেন্টস অফকোর্স অফকোর্স কেন বলবেন না আপনি কি মনে করেন যে যা শিখেছেন সব ভুলে যাচ্ছেন আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ওয়েন ইউ আর এক্সপোজ টু দ্যাট কাইন্ড অফ প্লেস ইউ ইভেন্চুয়ালি লার্ন হাউ টু ডু দিস শিখেছেন তো কিছু তো আইডিয়া আছে হ্যাঁ হয়তো বা আপনি প্রথম দিকে একটু জড়তা থাকতে পারে বাট অ্যাটলিস্ট ইভেন্চুয়ালি উইল বি লাইক অ্যাকুস্টম টু ইট হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই এখন এমন একটা টার্ন বললো আমি যখন লাইক আমি কখনো গ্রাফিক্স ডিজাইনিং করি নেই সো আমাকে যদি এখন গ্রাফিক্স ডিজাইনিংয়ের কোনো একটা টার্ম আমাকে বলে আমি তো আসমান থেকে পড়বো ঠিক আছে তো আমার আই নিড টু বি এখন আমি একটা কোর্স করেছি একটা সার্টিফিকেট পেয়েছি তাহলে কিছু তো বেসিক টার্ম আমি জানি তাই না যেমন এম এস ওয়ার্ডে যদি কেউ বলে যে হাউ টু হাউ টু সিলেক্ট অল দ্যাট আই ক্যান ডু হাউ টু কপি পেস্ট দ্যাট আই ক্যান ডু হাউ টু কাট কপি পেস্ট দ্যাট আই ক্যান ডু হাউ টু ডিলিট অল দ্য ডকুমেন্টস দ্যাট আই ক্যান ডু সো তার মানে একজন কেউ আমাকে বললে আমি এটা বলতে পারবো তার মানে কি এটা আমি অবশ্য আনফর্চুনেটলি আমি কোনো সার্টিফিকেট করতে চাইছিলাম বাট আমি নিজে পরে আর নেই নাই বাট পারি তো সেটা হচ্ছে মেন কথা হচ্ছে আমার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এটার সাথে রিলেটেড আমার হয়তো সার্টিফিকেট নেয় কিন্তু আমি এটা নিয়ে কাজ করেছি তাহলে সেটা আপনি দেখাবেন সমস্যা তো নেই ইউ হ্যাভ টু শো দ্য ড্যামো দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান সার্টেন থিংস ওকে দেন যখন আপনার মোটামুটি রেডি হবে ইট মে টেক ফোর ড্রাফটস অর মোর অনেকে আছে ফার্স্ট ড্রাফট লিখে দিয়ে দেয় নো ইউ হ্যাভ টু মডিফাই ইউ হ্যাভ টু রিভাইজ ইট এগেইন অ্যান্ড এগেইন যত রিভাইজ করবেন তত আরও ভুল বের হবে ওগুলো আপনি শুধরালেন কারেকশন করলেন দেখবেন যে লাস্টে একটা সুন্দর একটা ভালো একটা রেজিউমে হচ্ছে সময় নেয় সমস্যা নেই এখন এখানে বলেছে যে ওয়েন ইটস রেডি ইউ ক্যান শো ইট টু ইয়োর স্ট্রেঞ্জার বাট সাধারণত স্ট্রেঞ্জাররা কখনো এত দয়ালু হয় না টু রিভিউ ইউর সিভিস ওর রেজিউমে হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইউ ক্যান আস ফর এনি প্রফেশনাল হেল্প অর ইউ ক্যান আস ফর সাম ফিন ফ্রেন্ডস হু আর কাইন্ড অফ প্রফেশনাল অর হু নোজ হাউ টু রিভিউ দিস কাইন্ড অফ থিংস অনেকে আছে যে এরকম রিভিউর কাজই করে সো তাদেরকে দিয়েও রিভিউ করাতে পারেন সো তার মানে তারা কি করলো রিভিউ করা মানে এই না যে ধরে ধরে আপনাকে বলবে যে এই তুই গ্রামার ভুল করছিস কেন ইটস নট লাইক দ্যাট হি উইল রিভিউ হি উইল শো ইউ হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান ওর হোয়াট মিস্টেক ইউ হ্যাভ ডান দেন ইউ উইল জাস্ট কারেক্ট ইউর মিস্টেকস ওকে
এটা আপনার জন্য একটা সুবিধা হলো কারণ টু বি অনেস্ট এটা বাই বন বা হিউম্যান ক্যাপ মানে এবিলিটি এবিলিটি না সো ইনহারেন্ট একটা ফিচার্স হচ্ছে যে আমরা সাধারণত নিজে ভুল দেখতে পারি না নিজের ভুলটা সবার আগে চোখে পড়ে না আমরা আমাদের অন্যের ভুলটা সব সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে এটা রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে হোক এটা রিয়েল লাইফের ক্ষেত্রে হোক যে কোনো রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে হোক আমরা সবসময় অপরের যে অপোজিট সাইডে আছে তার ভুলগুলো সবার আগে চোখে পড়ে কিন্তু আমিও যে ওই টাইপেরই ভুল করে আসতেছি এটা কিন্তু মন মনে আসে না সো সো ইউ হ্যাভ টু ফিগার আউট দ্যাট হোয়াট ক্যান মিস্টেকস ইউ ডু বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম উই আর নট দ্যাট মাচ রিফ্লেক্টিং আওয়ার মিস্টেকস অ্যান্ড আওয়ার অ্যাকশনস সো যেটা করা যায় আর এখন রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে তো অন্তত একজনকে দেখানো যায় যে ভাই আমি সিভিটা লিখছি বা রেজিউমেটা লিখেছি জাস্ট ভুলগুলো ধরে দাও তখন তার চোখে অনেক সময় ধরা পড়বে আমি সেটা ঠিক করে দিলে আপনারই লাভ আমরা অনেক সময় দেখা যায় জড়তা হোক এম্বারাসিং হোক যেমন আমার লাইফেও দু একবার এরকম ঘটনা ঘটছে যে আমার একজনের কাছে দিব পরে যদি সে আমাকে নিয়ে যাচ করে এই জন্য আমি দেই নাই হ্যাঁ কিন্তু আই নিডেড দ্যাট কাইন্ড অফ রিভিউ কারণ অবভিয়াসলি পিপল অলওয়েজ লাইক মানে মানুষ তো সবসময় শিখে আমি তো এমন না যে আমি মাস্টার্স পাস করেছি বলে আমি আই হ্যাভ বিকাম আ স্কলার দো আই এম টিচিং ইন আ স্কলার্স ইউনিভার্সিটি বাট দ্যাট ডাজেন্ট মেক মি আ স্কলার সো আই এম আই এম ইন টু দিস কাইন্ড অফ জার্নি ওকে সো তার মানে আমার ভুল হতেই পারে কিন্তু আমি না ভয় পাচ্ছিলাম যে এগুলোকে দিলে পরে যদি আমাকে চার্জ করে মানে এই কারণে আমি দেই নাই সো আমি এমন একজনকে দিয়েছি যে একটু কম জাজ করে যে একটু খোলা মনে লিবারেল মাইন্ড নিয়ে ওপেন মাইন্ড নিয়ে মানে আমার মিস্টেকগুলো ধরিয়ে দেবে এরকম মানুষ পেলে খুবই ভালো এসব এই ধরনের মানুষের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখাও যায় কিন্তু যারা সবসময় জাজমেন্টাল কমেন্ট করতে পছন্দ করে তাদের কাছ থেকে মানে তারা অনেক কিছু জানতে পারে কিন্তু তাদের কাছ থেকে আপনি কিছু শিখতে পারবেন না বিকজ দে উইল মেক লাইক সাইলেন্ট অর ইনভিজিবল ব্যারিয়ার ইন ফ্রন্ট অফ ইউ ঠিক আছে সো চেষ্টা করবেন এরকম আনজাজ নন জাজমেন্টাল মানুষদের খুঁজতে যারা আপনার কাজগুলো কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম করবে যেটা আপনার সত্যি দরকার হ্যাঁ ওকে সো অ্যাজ আর সেইং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিভিউ ইট অ্যান্ড ফর আ রিয়াকশন ওয়েন ইউ আর স্যাটিসফাইড যখন আপনি সব কারেকশন করে ফেললেন দ্যান ইউ গো ফর দি প্রিন্টার আমার এখন মনে স্টিল রিমেম্বার ওয়েন আই হ্যাভ ফিনিশড মাই মাস্টার্স দেয়ার ওয়ার সাম অফ সাম অফ মাই ফ্রেন্ডস হু ওয়ান্টেড টু ড্রপ আ সিভি হ্যান্ড রিটার্ন মানে হ্যান্ড রিটার্ন মানে হাতে লিখে সিভি জমা দিতে চেয়েছিল আমাকে বলছে যে তুমি হাতে লিখো তখন আমি বলছি যে যেখানে সার্কুলারটা দেয়া হয় ওখানে কি তারা চেয়েছে হ্যান্ড রিটার্ন ওরা বলল যে না নর্মালি সিভি ড্রপ করতে বলছে সো নেভার ডু দ্যাট আনলেস দে রিকোয়ার এনি হ্যান্ড রিটার্ন সিভি ঠিক আছে এটা অনেকে কি করে যে মনে করে যে আমি কম্পিউটার পারি না আমি টাইপিং পারি না আমি দেখা যায় হাতে লিখে দিয়ে দিই কিন্তু ইট রিয়েলি লুকস আনপ্রফেশন টোটালি আনপ্রফেশন আর নাও মানে ইন টার্মস অফ দিস ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড কারণ আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ অনার্স মাস্টার্স পাস করে আপনি নর্মাল একটা ওয়ার্ডে টাইপিং করতে যাবেন না এটা একটু কাইন্ড অফ ওভাবে তখন আর চাকরির ইন্টারভিউ তো পরে কথা আপনাকে আগেই ওই হ্যান্ড রিটার্ন সিভিটা দেখে আপনাকে রিজেক্ট করে দেবে বা আপনাকে ডাকবেই না সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইউ হ্যাভ টু টাইপ ইট ইন দ্য ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্যান ইউ প্রিন্ট ইট ঠিক আছে এবং প্রিন্ট করতে গেলে তখন আরেকবার একটু চেক করবেন যে ওখানে আবার কোনো মিস্টেক আছে কি না সো সামথিং লাইক দ্যাট এমন এখন তো মানুষ ড্রাফট কেউ হাতে লিখে না সবাই ওই ওয়ার্ডই টাইপ করে দেন এটা বারবার মডিফাই করে রিভিউ করে ঠিক আছে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি এখনও অনেক জায়গায় যেমন নর্মালি আমি প্রিন্টারের দোকানে কোনো কিছু প্রিন্ট করতে গেলেও দেখি যে অনেক মানুষরা দেখা যায় একটা হ্যান্ড রিটেন কিছু একটা কয়েকটা কাগজ নিয়ে আসছে ওই যে লোক আছে ওই লোককে বলতেছে যে টাইপ করে দিতে তো একদিন বেশি দিন না দুই সপ্তাহ আগে একটা কাহিনী আমি এক প্রিন্টারের দোকান গেছি আমার কিছু কাগজ প্রিন্ট আউট করতে গিয়ে দেখি যে এক লোক বসে টাইপ করতেছে আরেকজনের সিভি আরেকজনের কভার লেটার ঠিক আছে টাইপ আমি লোকের টাইপিং দেখে না আমার মনে হচ্ছিলো যে লোককে উঠাই দেয় আমাকে আমি বসে যাই মানে এত স্পেলিং মিস্টেক করতেছে এত বেশি স্পেলিং মিস্টেক পরে আমি আপনি যে স্পেলিং মিস্টেক করতেছেন ও তো আপনাকে দিয়ে চলে গেল আপনি এটা করে কি করবেন সাবমিট করে দেবেন তাহলে তার চাকরি পাওয়া হবে মানে চাকরি না তো ইন্টারভিউ কল নিতে পাবে না সো আপনি হয় এম এস ওয়ার্ডে লিখেন লিখে অ্যাপ সেভেন প্রেস করে স্পেলিং চেক করান তারপর অন্তত কিছুটা হলো মানে রিলায়েবল একটা সোর্স হবে তার মানে কি আপনি এখনও এই সময়ও আপনি অনেককে দেখবেন যে ইলিটারেট ইন এটাকে আমরা বলি কম্পিউটার লিটারেসি নাই 
কম্পিউটার লিটারেসি নাই সো ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দিস কাইন্ড অফ লিটারেসি অল্প হলেও কিছু হলো টাইপ করবেন একটু যেমন আপনাদের সেমিস্টার বেস আপনাদের কিন্তু অনেক অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হতে পারে তারপর হচ্ছে প্রেজেন্টেশন দেওয়া হতে পারে তখন ইভেন্চুয়ালি ইউ উইল গেট টু লার্ন অল অফ দিস থিংস মানে গ্ল্যাড যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এই কাজগুলো করানো হয় মানে যেমন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এই কাজগুলো করানোই হয় না ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অ্যাসাইনমেন্ট কি এটা জীবনে শুনবেন কি না সন্দেহ আছে ইফ আই এম নট রং আমি জানি না এখনকার পড়াশোনার কী অবস্থা বাট আমাদের সময় আমি এরকমই ফিডব্যাক শুনেছি যে দে আর নাথিং লাইক লাইক অ্যাসাইনমেন্ট প্রেজেন্টেশন নাথিং ওয়াজ জাস্ট অনলি আলহামদুলিল্লাহ ইটস আ গুড সাইন সো তাও মানে আমি চাই যে ন্যাশনালে যারা পড়ছে তারা অন্তত কেন ডিপ্রাইভ হবে অ্যান্ড আই হ্যাভ এ মেজর কমপ্লেন্ট এগেনস্ট দেয়ার ম্যাটেরিয়াল সিলেকশন তারা সব ম্যাটেরিয়ালস পড়াচ্ছে বাংলায় কিন্তু আফটার গ্রাজুয়েশন আর পোস্ট গ্রাজুয়েশন ইউ নিড টু লাইক ফর গোয়িং ফর অ্যাব্রড অ্যাব্রডে গেলে আপনি আপনার একটা রিসার্চ প্রোপোজাল দেখানোর জন্য তো আপনার ইংলিশে লিখতে হবে তাই না তারা কি আপনার বাংলা বুঝে দিবে সো যে টার্মগুলো আপনি বাংলায় শিখছেন সেগুলো কিন্তু ইংলিশে বাইরে ওরা করছে সো যখন আপনি বাংলায় পড়ে অভ্যস্ত স্বাভাবিকভাবে আপনার ইংলিশ টার্মগুলো আপনি নিয়ে খুবই কনফিউজ হয়ে যাবেন ইংলিশের ক্ষেত্রে কিছুটা হলো মানে মানে আমি দেখেছি মোটামুটি ম্যাচ আছে কিন্তু যখনই আপনি কারণ ইংলিশ তো ইংলিশ ইংলিশ বই পড়াবে গ্ল্যাডলি তারপর আমি দেখেছি যে অনেক সময় লিটারেচার অনেক নোটস বাংলায় বলে দেয় কিন্তু এটা অনেক আগে এখনও হয়তো এটা চেঞ্জ হয়েছে বাট যারা হচ্ছে বিবিএ বা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে পড়ে তাদের একদম সব বাংলায় জাস্ট ক্যান ইউ ইমাজিন দ্যাট অল দ্য সায়েন্স কাইন্ড অফ সাবজেক্টস আর ইন বাংলা তারা বাংলায় নোট করতেছে বাংলায় পড়তেছে বাট ওয়ার দ্য বহির বিশ্বে সব কিছু ইংলিশে এটা নর্মাল থিওরি যদি ডিসকভারি হয় সেটাও ইংলিশে আসতেছে সো যেখানে ইংলিশ ইজ এ স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ দে আর কাইন্ড অফ স্টাক ইন টু বাংলা মিডিয়াম আমি বাংলাকে নেগলেক্ট করছি না কিন্তু তাদের মিডিয়াম তাদের ম্যাটেরিয়াল মিডিয়ামটা অবভিয়াসলি ইংলিশ থাকা দরকার সো দ্যাট দে ক্যান অলসো রিচ আউট টু দ্য আউটার ওয়ার্ল্ড আমি এমন একজন মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে অনেক বছর আগে সেই মানুষটার মধ্যে আমি দেখছি যে সাচ অ্যান ইনোভেটিভ আইডিয়াজ হি হ্যাড ফিজিক্স লাইনে ছিল অনেক ভালো ভালো আইডিয়া শুধুমাত্র ন্যাশনালে পরে দেখে তার রিসার্চ বা তার যে প্রোপোজালগুলো সে কারোর কাছে শেয়ার করতে পারতেছে না কিন্তু সে চাইল তার সে যদি ইংলিশ ম্যাটেরিয়ালস পড়তো সে ওইভাবেই নিজেকে প্রিপেয়ার করত ম্যাটেরিয়াল ওভাবে রেডি করতো এবং বাইরের দেশে কোনো রিসার্চার বা যার যে কোনো ইউনিভার্সিটির প্রফেসারের সাথে নিজের একটা কানেকশান করাতে পারতো নিজের আইডিয়াজগুলো শেয়ার করতে পারত সো এই যে এত ভালো ট্যালেন্ট কিন্তু ট্যালেন্টটাকে সে ইউটিলাইজ করার সুযোগ পাচ্ছে না ডিউ টু দিস কাইন্ড অফ সিস্টেম্যাটিক এরর ঠিক আছে সেই জন্য আমরা বলি যে সিবি লেখেন যাই কিছু লেখেন চেষ্টা করবেন ইংলিশে লেখার জন্য ভুল হোক সমস্যা নেই বাট ইউ হ্যাভ টু ট্রাই অল অফ দিস থিংস ইন ইংলিশ ওকে আচ্ছা এখন আমরা একটা ছোট্ট কাজ করি সেটা হচ্ছে পেজ নাম্বার ফিফটি সাড়ে তিনটা ওকে এইটুকুই করবো আমরা আমরা শুধু অ্যান্সারগুলো বের করব ফিফটি পেজ নাম্বার ফিফটি লিঙ্কিং আইডিয়াস ডি টু ফাইন দ্যাট ওকে লিঙ্কিং আইডিয়াসের ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কি দেয়ার আর টু কাইন্ডস টু কাইন্ডস অফ ওয়ার্ড আমরা শুধু অ্যান্সারটা বের করব এখানে লিঙ্ক আপনাদের হিন্ট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাইন নাম্বার ফোরে গেলে আপনারা হিন্টটা পেয়ে যাবে জাস্ট টেল মি দ্য অ্যান্সার হ্যাঁ রেজিউমে ভেরি গুড ওয়েল ডান নাম্বার বিটা একটু তাড়াতাড়ি করেন এভরি ওয়ান ডাজ ওয়াট এভরি ওয়ান ডাজ ওয়াট সবার কি আছে এবিলিটিস আছে এবিলিটিস ভেরি গুড নাম্বার সি ওয়ান অফ ইয়ার্স ইয়ার্স মানে হচ্ছে এটা অ্যাবিলিটিস ভেরি গুড সি নাম্বার হচ্ছে এটাও অ্যাবিলিটিস হবে নাম্বার ডি হোয়াট ইট অল মিনস হোয়াট ইট অল মিনস তার মানে কি আপনার এইটের পরিবর্তে নাউনটা কোথায় সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে 
লিস্টও হতে পারে অথবা অ্যাকমপ্লিশমেন্টও হতে পারে এখানে লিস্টটা দেখছি না টেক ফোর ওর ফাইভ আওয়ার্স অফ নট নেসারি কনজিকিউটিভ অ্যান্ড সিম্পলি রাইট ডাউন এভরি অ্যাকমপ্লিশমেন্ট ইন ইউর লাইফ অন ওর অফ দ্য জব দ্যাট মেড ইউ ফিল ইফেক্টিভ আই থিঙ্ক ইটস অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অ্যাকমপ্লিশমেন্ট আপনি কোনটা বুঝেন নাই ওকে ইট শোজ এন এমপ্লয়ার হোয়াট শোজ এন এমপ্লয়ার একদম লাস্টে আগের লাইনে পেয়ে যাবেন আপ্রিন্টেড আপ্রিন্টেড রেজিউমে এম আর রাইট ওকে তার মানে আপনার এতক্ষণ যেটা করলেন সেটা হচ্ছে স্ক্যানিং করলেন ইউ জাস্ট হ্যাভ লুকড ফর দি অ্যান্সার ঠিক আছে আবার যদি আপনি যেমন প্রথম দিকে যখন আমরা অল্প অল্প করে পড়ছিলাম সেটা অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ স্কিমিং করছিলাম সামিং আপ দ্য মেইন আইডিয়াস সো আমাদের আসলে ফোকাস দিতে হচ্ছে স্কিমিং আর স্ক্যানিং এ স্কিমিং অ্যান্ড স্ক্যানিং এ ঠিক আছে সো আজকের জন্য আমরা এই দিনটা করলাম ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা একটু রাইটিং করব ওটার জন্য প্রেপারেশান নিতে থাকে আর আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের তো আবার পরীক্ষা নাই সো টেনশনও নাই ও ইয়েস আর লিস্ট ইট আউট সরি ফার্স্ট সেমিস্টার কী বলে মিড টার্ম নাই ফাইনাল আছে ফাইনাল আছে সো ফাইনালের জন্য বেসিকলি আমরা যা পড়াচ্ছি সবগুলো আলটিমেটলি ফাইনালে ইনক্লুড হবে ঠিক আছে সো ইউ হ্যাভ টু জাস্ট গো উইথ দ্য ফ্লো ওকে রেসপন্ড ইউর কল প্লিজ তপতি সাহা রোহান তানিয়া সাফায়েত হোসেন আস্তে আস্তে ডাকছি আমি সবার নাম ডাকছি সাফায়েত হোসেন সাফায়েত হোসেন আসে নাই নজরুল ইসলাম সৈয়দুল রহমান নাইম আসছেন নাইম আসছেন ওকে সাদি আখতার সিজান আরিফুর রহমান সৌরভ চন্দ্র আবদুল্লাল মামুন অনুপম সুমাইয়া আখতার মুশফিকুর রহমান রৌনক সায়েদা নাফিসা ফেরদোস ফালাউদ্দিন সাদেক সরি রুকনু জামেন জামান রাসেব সরি পূজা সাহা মোহাম্মদ শোয়েব রিজভি ও এতদিন পরে আসছেন আপনি ও ক্লাস করা হয়নি কিন্তু আসছিলেন হাউ কুড আই নো দ্যাট জবিয়াল দাস দিয়াস নাকি ডায়াস আই এম নট শিওর দিয়াস কবে যে আমি তিতাস বলে ডাকি আল্লাহ জানি